Que sí. Con Guadalajara vamos a profundizar en la música como una obra expansiva centrada en el trabajo de Pepe Mo, así como la influencia e impacto que se ha tenido eh, dentro del quehacer creativo a nivel nacional e internacional. No sé si internet creo que se me está aquí fallando. Este, bueno, entonces eh, voy a darle la bienvenida a Pepe Mock. Pepe Mock es originario de Tijuana y es conocido en el mundo de la música como Fusible. Es una parte elemental de Nortec Collective, una propuesta comple completamente nueva a la escena musical de México al mezclar elementos de la música proveniente del norte del país con, evidentemente, música electrónica. Este, Pepe Mock, bueno, pues te damos la bienvenida y ahora sí que la charla es tuya. Adelante y muchísimas gracias por participar. Gracias, gracias. Este, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados eh, en este Creative Mornings. Eh, es la primera vez que estoy aquí. Y, y bueno, eh, me encantó que me hayan invitado y sobre todo la temática, porque... Esto, bueno, es algo que también ya lo he tenido presente en mi vida, que es que creo que nosotros, eh, bueno, a lo mejor va a sonar un poco trillado, pero que nosotros somos, al final del día, somos una en, energía. Entonces, todo lo que hacemos está basado en, en energía, ¿no? Desde la partícula más diminuta, ¿no? Son, es, es, todo es energía. Entonces, uh, lo que hacemos, por ejemplo, alguna acción o ¿no? cualquier cosa que... que si tiene una energía muy, muy fuerte, se, tiene una expansión más amplia. Entonces, cada, cada una de las cosas que hacemos, dependiendo si es algo que tiene muy poca energía, pues no tiene una, tiene una expansión mínima. Si es una energía muy fuerte, es una expansión muy fuerte. Eh, y llega a muchas partes y aparte esa energía choca con otra, regresa. Entonces se hace toda una comunicación entre todas estas... Eh, Así como estas ondas que, que, que mencionas, ¿no? Que, como dices, cae una piedra, ¿no? En, en, en el agua, pero si cae con una fuerza, eh, con una gran fuerza, pues esa expansión cobra fuerza, ¿no? Y conforme va avanzando como un tsunami, ¿no? Que llega, ¿no? Entonces, hay un centro, pero cuando llega, trae una fuerza, una fuerza brutal. Y, y bueno, la vida sí es, ¿no? O sea, todos, creo que todos estamos generando esos, ahora sí como ese ripple, ¿no? Cada uno tenemos un ripple, ¿no? digamos, entre nosotros que lo, que lo vamos generando. Y a veces por, por más pequeño, a veces son ideas como muy pequeñas, pero se pueden convertir en ideas muy grandes también cuando van llegando a otras personas y vienen de regreso. En mi, en, en mi caso, como, bueno... Soy, soy músico, ya, bueno, ya lo dijiste, es músico de, de música electrónica. O sea, en mi caso realmente ten, tuve una formación muy, eh, digamos, muy leve, o sea, en el sentido de que, de, de música, eh, al, muy al inicio, ¿no? Y, y sí, te estaba interesado, o sea, comencé más que nada como un fan de la música, o sea, desde muy pequeño, ¿no? Escuchando por, por el hecho de vivir en Tijuana, y tener ahora sí esas ondas de radio, ¿no? Que, que yo atribuyo que, que hay una central, ¿no? Que, digamos, aquí la, la base, digamos, fue Tijuana, ¿no? El radio de Tijuana que transmitía estas, esas, eh, eh, o sea, estas ondas de radio con, music, con mucha música electrónica, con todo lo que estaba pasando eh, en la escena internacional de la música. Y yo creo que esa fue la primera influencia. Incluso nos llegaban eh, las ondas de radio de Los Ángeles alcanzaban a llegar a, a Tijuana, en particular acá en la parte de playas, llegaban mucho estas estaciones de radio donde podía escuchar música eh, de, de, del momento, digamos, ¿no? Estoy hablando en los ochentas y, y bueno, eso fue como prim, primeramente como un fan, luego ya me interesé como en, en aprender y, y este, tomé clases de guitarra clásica, y digamos que me fui formando, pero no, jamás pensé yo en tener una, eh, digamos, hacer una, no sé, o sea, un, un, ser parte de una banda o, o tener un proyecto musical. Realmente vivía como una vida que era este, ir a terminar la, 
la secundaria, la prepa, la universidad y dedicarme a, no, en ese entonces, bueno, tuve la idea de ser ingeniero en sistemas computacionales y por ahí iba y la música lo veía como que era el hobby. Sin embargo, caminando en la Avenida Revolución en, 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 a finales de los años 80 con mi mochila de la prepa y, y caminando por ahí, este, veo un letrero que estaba en el legendario Río Rita que decía que solicitaban un... O sea, que si tenías una, una banda que dejaras tu demo y, y, este, y que ellos lo escuchaban y te daban una noche para tocar ahí. Entonces lo vi y en ese momento realmente fue un instante que, que me pude haber ido de largo o me pude haber quedado. Sin embargo, en ese momento como que en mi mente vinieron muchas ideas y de repente me imaginé, dije, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, no tengo canciones originales, no tengo nada, o sea, realmente tengo nada más un instrumento en casa y una grabadora, este, y estaba a punto de irme o no. Sin embargo, esa decisión de entrar y preguntar y que me hayan dicho que si sí, tenía un demo, que no lo tenía, pero les dije que, que, que cuán, cuál era la, o sea, cuánto tiempo tenía para llevarlo, me dieron una semana. En ese momento decidí hacerlo. Y esa decisión creo que fue lo que ha, ha impactado, en mi caso, en lo que es la música. Porque a partir de ahí me fui a casa y comencé a, a, a hacer un demo de música original. Porque antes solamente en el cuarto tocaba covers de, de, de lo que escuchaba en el radio. De todas esas ondas de radio que me llegaban, en específico Nairi One X o KROQ. Entonces... Eh, imitaba a muchos de estos grupos en el cuarto, realmente jamás con, con, con o sea, creo que eh, lo que yo generaba no salía de ese cuarto, esas, esas, esas ondas, digamos, no salían del cuarto, esas, eh, y, y para mí fue eh, expandirme, digamos, el, el entrar a este spot, ¿no? A este lugar que se llama, que le llamaban el Centro Cultural Río Rita, ¿no? Que, que se hacían conciertos cada en, en, durante la semana y llegaron a tocar muchas bandas ahí desde los fabulosos Cadillacs en sus inicios y bueno, muchísimas bandas Tijuana, ¿no? Y, y bueno, eh, muchos grupos de, de música electrónica, así los conocí a grupos locales también yendo a este, a este lugar y sin embargo yo dije, bueno, ¿cómo es que voy a llegar ahí? Y es, sin tener nada, entonces en esa semana me puse a trabajar y cuando llego pues me dan una fecha para tocar Realmente todo fue como, como, como que esa ola fue creciendo, creciendo, creciendo. Y esa fue mi primer presentación en 1989. Y a partir de ahí, a la fecha, no he dejado de tocar. Y ha ido expandiéndose, digamos. Eh, primero fue ahí, luego este, el siguiente brinco fue San Diego, luego Los Ángeles, y luego cambiando en foros más grandes... Este, de repente ya estaba tocando en el Iguanas o de repente ya estaba tocando en otros, eh, en la Ciudad de México. Y esto muchísimo antes de Norte. Eh, eso fue, Guadalajara también fue uno de los puntos más importantes porque los primeros, digamos, se hacían los raves por allá en el, en el legendario Roxy, que también creo que fue un, 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 un lugar de difusión de la música muy importante para México. Este... Y, y había mucha, una escena electrónica muy fuerte en Guadalajara, que de hecho a mí me inspiró bastante. Aunque también estuve viviendo en Los Ángeles por un tiempo y, y me tocó eh, esa escena también de los primeros raves, ¿no? Así en San Pedro y en, 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 en este, a bodegas abandonadas, donde se, o sea, nos juntábamos toda una bola de ravers y, y este, para mí ver todo eso nuevo, ¿no? Ver eh, a lo que ahora es común, ¿no? Ver un DJ tocando y y ver muchísima gente bailando en ese entonces, pues era como algo nuevo, ¿no? E inspirador también. Y bueno, eh, Norte también nace de esa manera. Después de un tiempo también eh, estaba como en un ciclo en el que ya la música es, para mí había como que llegado, sentía que ya no, no eh, sentía que, que sí había aprendido bastante, pero que no, que seguía imitando lo que seguía escuchando. Y así como al inicio, ¿no? Creo que todos aprendemos a imitar, pero a veces tenemos que inyectarle algo propio. 
Y, y lo del norte, aunque esta música del norte, sobre todo siendo particularmente la música de banda o norteño, o esta, esta música no fue parte de mi formación, es decir, como lo dije anteriormente, fue parte más que nada de, 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 lo que, de, de que esta música estaba aquí en el entorno, pero no era lo que yo escuchaba, yo escuchaba pues esta otra música, digamos que venía de fuera, ¿no? de otros países, sobre todo música electrónica o el new, new Wave o el pop así este, de, aquellos, de aquellos días. Y, y, es, y, la, y, y esta parte, y bueno, y también aquí que en Tijuana había muchos conciertos, ¿no? Teníamos el Iguana con todas estas bandas internacionales que también eran muy inspiradoras y la música de banda pues era lo que veíamos, eh, yo creo que los, nuestros, bueno, en mi caso los fami mis familiares en las fiestas de cumpleaños o, fie o eh, fiestas ponían esta música o ir a los mariscos que se volvieron muy populares aquí en Tijuana ponían esta música o en los camiones y se convirtió algo, algo popular y... Y la idea inicial de Nortec para mí fue, ok, esto está en la ciudad, esto lo vemos en todas partes. Lo hice a manera de un ejercicio primero como de experimentación, de, de retomar esos sonidos y reciclarlos para convertirlos en algo distinto por medio de la música electrónica. Por eso el primer disco de Nortec fue muy importante, porque se basó más que nada, eh, sí me di a la tarea de ir a conseguir estos sonidos y encontré un estudio que estaba por, por la zona norte, donde grababan todos estos músicos que tocaban en los bares y que grababan sus demos para que les dieran trabajo. Entonces no fueron grabaciones de grupos eh, famosos, sino fueron de los mismos grupos de Tijuana que estaban unos demos muy mal grabados, pero muy interesantes. Eso era lo interesante, que estaban mal grabados porque tenían unos sonidos muy interesantes. Y, y esos sonidos, con esta idea que traía de... de, de, de transformarlos por medio de la música electrónica. Así fue como, como hice una invitación a los amigos que tenía más cercanos que estaban haciendo música electrónica y también se incorporaron gente que estaba en el diseño gráfico, que eso fue lo que le dio también una, un otro, o, otro matiz y gente que también estaba haciendo experimentación en, el, en la parte de video. Entonces, esa pequeña idea de, de, de construir algo que está en la ciudad y, y transformarlo, yo creo que esa fue la magia que, que tuvo Norte, porque así fue como, se, como algo que se hizo, se ideó localmente, se convierte en algo global, porque eh, cuando empiezan estas, todo, esta unión de, de, de este colectivo, ¿no? que todos estamos como proponiendo, el, eh, trabajando sobre esta idea, fue como se empezó a generar muchísima música. Sale primero el, el, este, el primer disco, ¿no? digamos, de Norte, y que fue el Norte Sample, y de ahí se convierte en el Tijuana Sessions volumen 1, y va creciendo, y bueno, y, a, y de ahí una serie de que los proyectos individuales empezamos a sacar eh, material por separado este, e individual, y empezamos a hacer grupos eh, también conciertos de manera colectiva, de manera individual. Eh, esto va creciendo y de repente ya estábamos en festivales como Coachella o estábamos tocando en China o estábamos tocando en el Medio Oriente ¿no? eh, o tocando en, en, en Japón este, o Europa. Entonces, lugares que jamás habíamos imaginado que íbamos a ir y menos sobre todo eh, cuando se inició la idea este realmente era para algo muy local o algo que, que, que pensamos que iba a durar muy, o sea, un año, o era para un disco. En mi caso particular, cuando tuve los ampleos conmigo y que tuve la idea de, ok, ten, tenía estos sonidos, lo primero que hice fue en, en, el, en el estudio juntar esos, esos sonidos que tenía y recuerdo que puse un, un, un disco de música electrónica y los puse juntos y los mezclé y así cuando escuché eso dije aquí hay algo y, y, y el primer track que grabé que se llamó Ventilador este, lo estaba como pensando y dije no, tengo que, que hablarle, la primera persona que le hablé fue a Ramón, a Ramón Bostich y cuando le presenté la idea a él le pareció que era una broma, o sea que, que, que no, o sea parecía que, o sea creía que yo lo estaba como bromeando pero cuando lo invito a ver, a ver este, al estudio lo que tenía y lo que estaba creando en ese momento, este, 
a él le fascinó también, entonces él creó su otra propia ola y así fuimos como poco a poco invitando a más gente, así como la, la gente que se, que se unió en la parte, como les decía, de diseño gráfico, cada quien fue generando y fue una, un, 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 un momento muy bonito en el cual esa, esa ola se expandió y, a, y el día de hoy sigue expandiéndose. O sea, sin embargo, digamos ahora, incluso ¿no? bueno, ahora que estamos en, en pandemia, que los eventos, eh, digamos, en el, el, que la industria del entretenimiento ha sido la más golpeada, sin embargo, creo que también ha sido una parte que, que, que todos teníamos que tener, a lo mejor en la música necesitaba un, un, un reset, ¿no? O sea, necesitaba ahora sí que... Eh, poner un hasta aquí porque se están sucediendo, ya, ya se estaba poniendo todo tan extraño y ahora, eh, sin embargo, creo que ha, han, ha estado habiendo muchas producciones. O sea, en mi caso, a pesar de que se acabaron todos los conciertos, me, ahora tengo muchísimo más trabajo en la parte creativa. Estoy creando más música, eh, estoy haciendo más proyectos que tienen que ver con, con instalaciones, eh, de audio, instalaciones audiovisuales, eh, también este, muchas eh, transmisiones en vivo. Entonces creo que, y, 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 bueno, y se está moldeando también muchísima música y casi pareciera que estamos, todos los músicos, nos, eh, no, no, me incluyo, eh, en el mundo, muchos están poniendo las pilas, digamos, para que en cuanto se abra esa llave, va a venir una nueva, una, o va a venir nueva música. E incluso las tecnologías para la música han estado cambiando y adaptándose a este momento. Ahora tenemos como muchísimas eh, tecnologías muy económicas que antes costaban miles y miles de dólares, hoy ya las podemos adquirir por nada. Y entonces esos son como los efectos de, de, bueno, de una crisis que se veía venir, incluso una crisis económica antes de la pandemia y con la pandemia lo, se acentuó. Sin embargo, muchos se adelantaron y, y ahora nos tienen estas nuevas tecnologías. Y, lo, y los que estamos en esta, en, en esta parte, digamos, como en esta, en, en mi caso, digamos, que se considera como la parte del entretenimiento, hoy tenemos un, una, es una oportunidad para nosotros de, de, de ahora sí de entregar toda nuestra energía, todo lo que tenemos para generar música, generar... Eh, y nuevas ideas, generar nuevas formas de comunicarnos a través de nuestro arte. En el, en, en el caso aquí, pues bueno, la música o lo que es la, lo audiovisual, transmitirlo, o sea, transmitirlo y, eh, y, y ahora que tenemos este tiempo, pues ir refinando, digamos, esas, esa manera de, de, de comunicar lo, lo que hacemos a través de, de este arte. No sé, creo que eran, no me acuerdo si me paso de tiempo, eh, pero si me pueden ahí ir moderando porque... Si no, yo me puedo seguir aquí 10 horas. No, está bien, sí, este, 20 minutos. Pero este, no sé si gustas, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas por si hay alguien que quiera interactuar o quiera este, dar, comentar algo. Esa es la oportunidad. Creo que por aquí vi una manito, que alce una manita. No sé si alguien... Ah, Claudia. Ah, varias personas. A ver... David Pérez también la va a David, David, ¿Tiene, Claudia, ¿A quién le das la Gabriel? palabra primero? Tú dime. ¿Quién levantó la mano primero? A ver, creo que fue Claudia, ¿no? Claudia, ¿fuiste tú? A ver, da, eh, me están diciendo que David. Vamos con David. David, ah, David, estamos el micrófono. David, adelante. Eh, gracias. Saludos, Pepe. Te mando saludos el Alex Lennon. Ahí le mandé mensaje que te andaba viendo por acá. Sí, sí, sí. Te, te vi ahorita aquí en la pantalla. Saludos. <ríe> saludos. Oye, este, creo que hay mucho de tu trabajo que podemos hablar. La verdad, como dices, pasaremos un buen, buen rato desde tus inicios me llamó mucho la atención cómo hablaste de cómo a veces en nuestra vida tocamos una de esas ondas y se, no sabemos hasta dónde va a llegar en algún momento de nuestras vidas y la tuya te ha llevado a muchos lugares tocar festivales europeos y demás. Hay, hay dos, dos proyectos que se han muy interesantes y si nos puedes compartir un poquito. Uno obviamente es el Cirque du Soleil, ese gran show por ahí que, que hicieron la música y otro que también creo que fue muy, muy interesante, el que hicieron ahí en el Paso de la Reforma, si no me equivoco, ahí con uno de los integrantes de Kraftwerk ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Bueno, Circo de Soleil también es, es parte como de, o sea, como les comentaba, ¿no? Que el norte 